¿Qué tal chicos? Buenas noches, buenas noches por estar acá ahorita conectados. Bueno, ahora, ahora lo que vamos a hacer es eh, participar en un coloquio, ¿no? Básicamente un coloquio viene a ser un conversatorio en el cual se van a vamos a hacer un intercambio de ideas, eh, de experiencias, de conceptos, eh, o lo que crean ustedes necesario en el aporte del desarrollo del tema. El tema, un tema en específico en el cual vamos a tratar, ¿no? Eh, este coloquio va a durar aproximadamente entre 20 a 30 minutos y se pide simplemente que eh, puedan participar de una manera activa, ¿no? no que solamente una persona esté hablando, sino que activamente haya un intercambio de ideas, ¿no? Porque esa es la idea, poder intercambiar ideas y poder, este, para nutrirnos todos, ¿no? Para aprender tanto... De, yo de ustedes como ustedes de, de mí. Ahora lo que vamos a hacer es ver unas imágenes y conforme vayan apareciendo una a una, ustedes como que me van describiendo la imagen que ven, que no ven, que les parece o a qué se, se les remonta, ¿no? Para poder tener un intercambio activo de ideas de una manera más activa. Bueno, es una imagen de una persona escribiendo con una letra bien... Fina y con pluma. Con pluma. ¿Dónde, lo, lo, por ejemplo, a mí particularmente la pluma como que me remonta a épocas antiguas o muy tradicionales. Claro. ¿No? Sí. Exacto. Es un ambiente tranquilo. Sí. Inclusive, mire, también como que acá el detalle de la vela. O una vela, claro. No, una vela. Es, como, es como que me hace pensar de que o no había luz o es muy antigua esa foto. Muy antigua es. O sea, ambas llevan mensaje de escritura antigua. De escritura antigua, sí. A mí también como que me remonta a eso. La bandera del Perú. Claro. La bandera del Perú, exacto. ¿no? O sea, prácticamente nos están diciendo de que Escritura, la más escritura Perú. antigua en Perú, claro. Peruana. La literatura ah, antigua. Literatura peruana, peruana sí. Y al hablar escritor? de literatura peruana, nosotros tenemos grandes exponentes, creo, ¿no? En la literatura. Uh -huh. Inclusive, ahora, bueno, no ahora, pero en la década pasada pudimos ser este, ganadores de un premio Nobel de literatura. O sea que podemos decir que somos potencia también en literatura. Sí, pues con barrajosa. Exacto, ¿no? Y también, y hemos tenido grandes exponentes de esta literatura, como bien podemos ver César en Vallejo. las siguientes imágenes. César Vallejo. César Vallejo. Ah, María Vargas Llosa. César Vallejo, María Vargas Llosa, José Santos Chocano, eh, José María Arguedas. No, pero particularmente creo yo que también falta un exponente, un gran exponente de la literatura. Ricardo Palma, claro. Ricardo Palma, exacto. ¿No? Y cuando nosotros hablamos de Ricardo Palma, o cuando queremos evocar a Ricardo Palma, podemos básicamente decir que es padre de las letras peruanas, ¿no? porque fue el más célebre escritor de nuestra historia republicana, ya que no solo cultivó su genio literario, sino también defendió la patria tomando las armas cuando fue necesario. ¿no? Recordemos que Ricardo Palma, o, o justo en la época de Ricardo Palma, también hubo el conflicto con Chile, ¿no? en la que no sé si recuerdan por historia, pero este eh, en este conflicto se quema su biblioteca de Ricardo Palma, claro. su biblioteca personal, sí. y también quema la Biblioteca Nacional. Nacional, sí, y sí. le dan el, la labor a él de reconstruirla, ¿no? O sea, de claro, recuperar, reconstruirla, básicamente. Básicamente lo que, lo, que, lo que hizo Ricardo Palma fue agarrar y, y pedir, y pedir a, a diferentes... Bueno, de, de diferentes obras, ¿no? Exacto. ¿No es por eso que también lo, lo, lo llamaron el bibliotecario mendigo. Claro. Pero, otra vez, pero también Ricardo Palma, a lo largo de toda su vida, colaboró con varios periódicos de Lima, ¿no? como La Campaña, El Correo del Perú, La Broma, y también publicó Anales de la Inquisición de Lima, Armonía, eh, publicó también libros eh, 
de poesía, de prosa, neologismos, pero básicamente donde se desenvolvió más Ricardo Palma o donde fue como que su auge fue en la narrativa. Y hay una muy importante, creo que, que, que todos los conocemos, o una obra muy importante de él por la que se le conoce básicamente. que son las tradiciones peruanas. Esos cortos relatos. Claro, eh, son cortos relatos. Sí, las tradiciones Dios. peruanas, las tradiciones peruanas en sí son cortos relatos, ¿no? Van a, van a tratar relatos de ficción histórica, básicamente, de una forma entretenida, claro. con un lenguaje que, propio de la época, eh, sucesos basados en hechos históricos, propios de la vida de los diferentes en las diferentes etapas en las que vivió nuestra historia, ¿no? como leyendas también, explicando básicamente costumbres y tradiciones existentes de la época, o propia, vagamente dicho. ¿no? Y estas tradiciones peruanas, creo que son varias, son bastantes, en las cuales se la publicó en ocho tomos aproximadamente. A lo largo de varios años. Exacto, a lo largo de varios años. ¿No? Y estas tradiciones peruanas en sí van a tener una característica propia, ¿no? que usa un lenguaje popular, con refranes, con proverbios, con canciones, con coplas, etc. Se basa en sucesos históricos. Es bien poético al momento de leerlos. Exacto, es bien poético. No, 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 no tenido la oportunidad de, de leer una, un, tradiciones, las tradiciones peruanas o algunas. ¿Perdón, cómo? No sé si han tenido la oportunidad de leer tradiciones peruanas ah, sí. o algunas de las tradiciones peruanas. Sí, y se nota que en, en todas, en verdad, usan un lenguaje que de por sí ya no es usado ahora y es complicado. O sea, tienes, que, tienes que estar con un diccionario a tu costado para poder encontrar palabras que ni siquiera sabías que existían. Sí, a mí también me pasó lo mismo. Es un poco confuso, ¿no? Para nosotros, nosotros que, que no somos tanto de poesías y esas cosas. Eh, sí, tiene términos como que algo confuso para nosotros. Es un algo pasado de época ya, la verdad. Sí, yo también pienso eso, que es algo ya pasado de, la, de época. Porque son palabras que ya no se usan constantemente. O que han evolucionado a otras. Claro, ya son a la muy distinta. No, eh, otra, otra peculiaridad de estas tradiciones peruanas es el tono oral, ¿no? es que, en que muchas veces eh, el autor lo que hace es básicamente dialogar con el lector, ¿no? y es una característica propia del romanticismo, el romanticismo viene a ser la corriente a la que pertenece Ricardo Palma en sí. Ahora dice, ¿qué tradiciones peruanas conocen? Eh, bueno, yo tuve la oportunidad de leer eh, Los Endiablados, justo para hacer un trabajo previamente en, el, en este curso. Uh -huh. Y esa tradición hablaba sobre dos diferentes personajes, los cuales, digamos, lo que los une es que ambos hicieron un pacto con el diablo. Y en ambas situaciones, ambos terminaron saliendo, digamos, terminaron perdiendo más que ganando al hacer este trato dejando un mensaje más como, eh, no, te, no das ni un pacto con el diablo, porque lo único que sale para mí es tú, el diablo siempre te va a ganar. Cierto, y también creo que a lo largo de, de, de toda la historia o de, o de la literatura, no sé si han visto, pero hay varios autores que también como que mencionan pactos, ¿no? Pactos con el diablo, o sea, Ricardo Palma no fue el único, porque yo también he tenido la oportunidad de leer y este, otros autores ¿no? en el colegio también y, y también hacían pactos <ríe> o sea, no, que no, no era tan descabellado creo yo claro, eran propios de la época uh -huh. se cree de, de demonios, espíritus y contratos exacto bueno, pero nosotros al hablar de tradiciones peruanas, o sea, como bien lo mencioné, son aproximadamente ocho tomos los que se hizo, ¿no? y uno que se publicó póstumamente que son las tradiciones en salsa verde 
y que estas tradiciones van a recopilar un, una serie de cuentos que nos van a remontar a las tradiciones en las que se vivía, ¿no? en la época limeña, básicamente la colonial, en las cuales tenemos, por ejemplo, ¿no? la Gruta de las Maravillas, la Chicharana del Inca, Paya Huarcuna, Hernando de Soto, y así sucesivamente una, o sea, una tras otra. Pero nosotros ahora creo que vamos a hablar de, de una en particular. Vamos a, hablar, vamos a hablar de una en particular, en la cual este, van a escuchar un audio y van a decir, y van a ver una imagen, ¿no? y van a como que a, a decir qué características tiene la imagen y el, y el audio. Hace 300 años, en la ciudad de los reyes, un viejo escribano se enamoró de una muchacha de 20 primaveras. No pierden mi balas, carabinero, porque yo soy paloma de mucho vuelo. ¿Me escucharon? Bueno, yo escuché que un hombre mayor, un viejo, se enamoró de una jovencita de 20 años. Yo también llegué a escuchar una risa con un tono, en, digamos, endiablado en el fondo. Yo escuché que hace 300 años un viejo escribano se enamoró de una muchacha. Hace 300 años. Aunque hace 300 años no sé si esto fue, sería bien visto. Porque no, claro. ahora normalmente, por ejemplo, no, normal en no es esa época. O no sé cómo lo vean ustedes. Yo creo no, que era normal en esa época. Ajá. Ahora se puede considerar un tabú, quizá, pero en ese tiempo era más aceptable. Claro, era más aceptable, ¿no? De que un viejo se enamorara de... o, o, o desposara a una doncella, a una jovencita. Uh -huh. Si tuviera riqueza, se, es como se llama el viejo. Aunque muchas veces, no sé si ustedes han visto de que, este, por ejemplo se hacía los, el trato con, con, con los padres ah, claro. para poder desposar claro. a, la, a la jovencita le daban un tipo de pago a los padres y le daban a la hija cambio sí Ajá. sí y no, y, y no le importaba este si, si no le importaba los con quién? sentimientos claro era más una conveniencia para la familia o una subida de estatus también podría ser Sí, claro. para asegurar a la hija con un señor adinerado. Con un señor adinerado, exacto. Genial. Vamos a hablar nosotros ahora de Don Dimas, ¿no? Esta, esta, esta comedia en sí, eh, Don Dimas de la Tijereta, básicamente es un viejo, como bien lo hemos visto, un viejo y ávaro escribano de la época virreina, virreinal que era rechazado constantemente por una bella joven, ¿no? En este caso, la bella joven se llama Visitación, en la cual hace un pacto con el diablo y al vender su almilla, y, y decide vender su almilla a cambio del amor de la muchacha, ganándose luego el juicio, ganándole nuevo el, el juicio al mismísimo Satanás. ¿Qué es lo que piensan de esto? Bueno, de por sí es, es una situación rara, ¿no? es en el sentido de, de que un, digamos, un mortal le gana a Satanás. Eso es algo que prácticamente nunca ocurre en este tipo de, de relatos. Siempre es, es la situación adversa. Sí, ha de haber sido un hombre muy astuto, ¿no? Para poder engañarle. Claro. Es un poco exagerado, de verdad. Claro, yo también, yo, y acá podemos ver como que las características de la literatura también, de la narrativa que utilizaba Ricardo Palma, ¿no? Tú mismo lo has dicho, la exageración, este, sí. el, o sea, lo, lo que no es común, prácticamente. Sí, claro. ¿Por qué? Porque recordemos sí. también que, que el diablo es como que el rey de las mentiras, o sea, no hay forma de poder ganarle, y es que un tiempo de gane es como que algo fuera de lo común, algo loco, descabellado, creo yo. Al menos, al menos eso fue lo que a mí más me marcó de la, del relato. Genial. Y entonces eh, tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿qué motivó a Ricardo Palma a escribir las tradiciones peruanas y Don Dimas de la Tijereta? ¿Qué es lo que creen que le, que le, que le motivó o que lo motivó? 
Yo creo que dejar un tipo de mensaje para generaciones posteriores. Claro, yo también pienso lo mismo, un tipo de mensaje. Claro, al final sus pequeños relatos traían un, un mensaje o una enseñanza sí. detrás de ellos. Entonces, una manera de, digamos, eh, hacerle enseñar, perdón, eh, hacerle, sí, bueno, enseñarle a la gente diferentes valores o virtudes mediante relatos. Sí. Entonces, podemos decir que sin duda alguna la tradición peruana ¿no? es producto de muchas influencias ideológicas, básicamente, literarias, estilísticas, como el romanticismo, el liberalismo, el costumbrismo y los maestros del siglo de oro español. ¿no? ¿Por qué? Porque Ricardo Palma en sí lo que hizo fue basarse en distintos autores de la época o del de, de pasado para poder asimilar sus relatos y transportarlos o, o extrapolarlos a la literatura peruana, ¿no? Tomando como base costumbres, costumbres básicamente limeñas y también hechos históricos, en lo que, como bien lo dije, se basó en su literatura. ¿No? En este sentido podemos decir entonces que es intergenérico, ¿no? Un híbrido prácticamente este, intertextual, ¿no? Porque tomó varios, de varias, de varios, eh, varias ideologías. ¿Cuál es el tema de Don Dimas de la Tijereta? Bueno, en general es una historia de amor. Amor forzado, pero finalmente amor. De cómo un hombre es capaz de entregar hasta el alma por una mujer. Exacto, de cómo un hombre es... Yo también creo que es amor, o sea, básicamente es amor. O de repente, si nos ponemos en los zapatos de Don Dimas, quizás él se sentía demasiado solo, ¿no? Porque tampoco es el claro. hecho de que, de que una persona eh, trabaje, se dé sus lujos, acumule riquezas y al final como que... Está solo al final. Está solo. No logré gozar de la vida. ¿Con quién lo, con quién lo compartes? Exacto. Entonces podemos decir que el tema, uno de los temas principales es el amor, ¿no? Cuya fuerza no está condicionada a la edad. ¿Por qué? Porque vimos que Don Dimas es eh, anciano, se enamora de una joven, ¿no? De diferente, de repente, estrato social, a las creencias. También podemos ver los temores que impulsa la realización de acciones. En este caso... Los, el contrato también, no hay un aspecto jurídico, ¿por qué? Porque está inmerso eh, un aspecto legal, que es la firma de un contrato a cambio de, para recibir algo a favor. ¿Qué fue lo más impactante de la tradición de más de las tijeretas? ¿Ustedes qué creen que fue lo más impactante? Cuando lo llevaron... Mira, la... que me impactó es que puede haber engañado al, al diablo, ¿no? Ajá, Le hizo ajá. creer a... Eso sentí lo mismo. Realmente me... Fue súper fuera de, de lo común para ese tipo de relatos. O sea, no, no me lo esperaba. Yo estaba seguro que iba a ser la clásica historia de trata de engañar al diablo, pero el diablo tiene una carta secreta y le da la vuelta a la situación y se puede llevar su alma. Entonces fue como sorprendente. Eso y también, como mencionaron antes, cómo es, cómo es que un hombre es capaz de, de llegar hasta esas alturas de, de vender su alma, que al final no, no llegó a ser, pero que tenga la capacidad de decir, pues, no, no es mala idea. O sea, como tener esa, esa, esa iniciativa para, para llegar a temas de, de amor. ¿Ustedes venderían algo a cambio de una cosa? <ríe> Por ejemplo, su alma. <ríe> no, no hay forma. O sea, no, a cambio de, de algo, o sea, no específicamente el amor. Eh, yo creo que si estuviese en juego la vida de un familiar o algo, yo creo que sí podría vender mi alma como don Dimas, pero tengo, creo que no habría otra cosa importante. Aunque hay ahora creo que, no sé si han escuchado, eh, actualmente hay varias teorías de que, por ejemplo, eh, para alcanzar la, la fama, algunos artistas como que ah, sí. vendieron ah, sí. su alma. Sí, Por lo menos la reina Isabel, creo yo. 
que hacen rituales satánicos o, o cosas por el estilo, eso... sacrificios. No, no, no creo que sea cierto, la verdad. No, o sea, difícil de creerlo, en verdad, pero, pero igual a veces sorprende. Y yo, con la pregunta que, hizo, que hiciste antes, eh, yo no creo que llegaría a vender, digamos, mi alma por algo material, digamos. Porque al final, ese algo que estoy tratando de conseguir digamos, va, va a perder todo el valor eh, que a comparación lo hubiera conseguido si es que lo hubiera adquirido de manera, como decirlo, con mi propio esfuerzo. O sea, es como, una, es como un objeto vacío. Es tipo, como si te regalaran, ya que sea un millón de dólares. Vas, vas a sentir que... O sea, Tienes la plata, pero dices, pucha, ¿qué hago ahora? Como que pierdas el sentido de, 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 de qué querías llegar con solo obtener las cosas sin ningún tipo de esfuerzo. Sí, genial. Pero, por ejemplo, si, si, si uno este, necesita el dinero, como que ya. Claro, o sea, al final no. siempre hay esa situación de ahí. Sí, como pero, que tú como... tus cosas. Claro, sí. Depende mucho de la situación. Al final, si es algo como un quiero esto de acá para añadirle a mi vida, ahí sí puede ser como innecesario. Pero si es algo porque lo necesitas, ahí sí puede ser más debatible si es que vale la pena, si, si estás dispuesto a llegar hasta ese punto de vender tu alma. Genial. Sí, como bien ustedes lo mencionaron, creo que lo más impactante de, este, de esta tradición peruana viene a ser el trato, ¿no? El trato que se hace con un ente que está fuera del alcance o, o fuera de, de, claro, fuera de nuestro alcance, básicamente, ¿no? En lo paranormal, en lo que solamente hemos podido ver por relatos, por películas, por historias de repente que se han contado. El pacto que se hace. ¿Qué impacto les causó la tradición peruana, aparte de este pacto con el, con el diablo? A mí lo que me impactó fue cómo logró sobrevivir ¿cómo se llama? al juzgado cuando estaba en el infierno, ya que uno no se esperaría que al final aceptaran su almilla, que era su sábana, su sábana eh, así nomás. Claro, claro, y por ejemplo, si, si es, si es o sea, tomando lo que has dicho, si es un ente este, que está más allá del mundo terrenal, ¿cómo va a aceptar una, una, este, una, una excusa que es propia del mundo terrenal? ¿no? Porque se basaron en una sí. definición. Básicamente, un juego de palabras, casi. Un juego de palabras, exacto. Sí, pues. O sea, al final igual terminó perdiendo el don, porque no, digamos, su, su chica terminó sal, saliéndose del, de este hechizo puesto por el diablo, así que finalmente fue como un final merecido. Le ganó Amigo. el diablo, digamos. Claro, o sea, le ganó el diablo en, en juego de palabras, pero al final el diablo tuvo la última risa con quitarle lo que más quería. Exacto. Sí. ¿Algún otro autor que conocen que ha hecho mención de, a la tradición peruana, Don Dimas de la Tijereta, o del que se ha basado Ricardo Palma para poder eh, escribir o tomar como referencia ¿no? a, a esa tradición? Yo por si sí no, no conozco. Yo tampoco no conozco a alguien que haya tomado su idea. Bueno, eh, como bien lo mencioné hace un momento, como que eh, Ricardo Palma tomó varios, i, varias ideas, varias corrientes de literatos en los cuales se basó. ¿no? Uno de estos fue, por ejemplo, Fausto, la obra Fausto de Goethe, en la cual este, este, este personaje, Fausto, al envejecer, hace un pacto con el diablo para volverse joven y poder conquistar así a su damisela, ¿no? O sea, a cambio de su alma, podría transformar su vida y darle vitalidad, es decir, rejuvenecer, para poder alcanzar la felicidad plena, ¿no? Y la felicidad estaba, o, o él pensaba que la felicidad la podía ver en una mujer, conquistando a una chica. 
Así que básicamente es muy parecido, creo yo. ¿no? Sí. Tiene similitud. Tiene similitud, exacto. Tiene similitud. ¿Por qué? Porque los dos son ancianos, se enamoran de una chica joven. Eh, Ven su alma. Verde, venden su alma, exacto. No, pero en la tradición peruana está como que también implementada la comedia. ¿No? ¿Por qué? Porque al final bueno. el que gana viene a ser el personaje principal, que viene a ser Don Fausto. Y, otra, y otro también, este, otra, otra, otra obra literaria es El Conde Lucanor, ¿no? de, de Don Juan Manuel, que es aproximadamente escrito en de 1330 a 1335 en la cual uh, un pequeño párrafo dice lo que sucedió al que se hizo amigo y vasallo del demonio. Es decir, que también están involucrados pactos, pactos para poder obtener un fin, un fin a beneficio de la persona. ¿no? Entonces, no ha habido historias sobre pactos cientos de, cientos de años antes de, incluso de Ricardo Palma. Claro, porque yo creo que antes eran como que la, las personas, no sé si a ustedes le han pasado, pero las personas tenían otra mentalidad un poquito más mágica o creían en cosas un poquito más eh, sobrenaturales, creo yo. Claro. Sí, o sea, se nota mucho esto de acá, que hay este tipo de relación de, de temas con diablos, pactos, seres espirituales, que al final eso es lo que más reinaba en la mente de las personas en esas épocas, me imagino. Y básicamente también fue como que gran influencia de, de la iglesia, creo yo. Sí, porque claro. en esas épocas también creían que un gato negro era símbolo de una bruja. Exacto, y también por eso exime, exime, exterminaron a todas las brujas. <risa> o a no las creían, que eran, claro. Porque creían que estaban pactando con el diablo, haciendo hechicería y cosas así. Aunque no sabemos si fuera verdad, porque particularmente es como que... No es que crea, pero sí respeto a las personas que se dedican a, 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 eso, a esas labores. Tratar de explicar estos misterios supuestamente irresolubles. Exacto. Entonces, ¿cuál creen que es la enseñanza, básicamente, de este tema expuesto? Es eh, no confiar. No sentirte seguro que porque eres un ser superior, digamos, eh, no te pueden engañar, ¿no? Exacto. Porque pero hasta cualquier persona, al, por más tonta que, que creamos nosotros, nos puede como que timar. Claro, nos puede dar una lección. No sentir que estamos por encima de todos, sino que cualquiera puede ser más que nosotros. Exacto. No darlo todo por amor. Además. También, también. No darlo todo por amor. Y bueno, eso creo que... No sé si les ha gustado el coloquio. Sí, ha estado bien interesante. Ha estado interesante. Una buena dinámica. He podido conocer un poquito más de toda la historia. Eh, básicamente, la historia a grandes rasgos de Ricardo Palma, un poco de su historia, un poco de su, de su literatura, un poco de, de Don Dimas, de La Tijereta, y hemos podido, hemos podido desmenuzar como que ciertas características propias de ese relato, ¿no? de esa tradición. Claro, poder explicarlo mejor. Para poder explicarlo mejor, exacto. Y para poder comprenderlo también, uh -huh. porque hay, por ejemplo, pequeños sí. detalles que han dicho que, que no los había tomado en cuenta, por ejemplo. Sí, que también uno se olvida y que es bueno recordar algo. Exacto. Ha sido un buen ejercicio, en verdad. Sí, ha sido un, un buen intercambio de ideas. Claro, así podemos llegar a algo mucho mayor de lo, que, de lo que solo una persona podría. Así es. Entonces, aquí damos culminado el coloquio y voy a poner. <risa>